ഹലോ മൈ ഡിയർ ഗൈസ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് പിള്ളേർ നമ്മോട് ഈ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചത് മാം ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു നീറ്റ് നടത്തുന്നത് എൻ ടി എ അല്ല എൻ എം എസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി എൻ എം സി ആണ് അപ്പോൾ നീറ്റ് നാ നാല് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ പിന്നെ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ എൻ എം സി ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നും മാക്സിമം അറ്റംപ്റ്റ് ലിമിറ്റ് നാലാണെന്നും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിയാണോ ഓക്കെ സോ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഞാനൊരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തത് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതിയാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ പറ്റി പറയാം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ എൻ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ആണ് ഹാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു കണ്ടക്ട് ദ നാഷണൽ എൻട്രൻസ് കം എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അഥവാ നീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എൻ ടി എ എല്ലാം കൂടെ കുത്തി പറിച്ച് കൊടുക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ സോ എൻ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജസിലെ എക്സാംസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതോറിറ്റി ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എൻ ടി എ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ ടി എ ആണ് നീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെ ഇ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഇട്ടു എന്തായാലും ഈ നീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജസുകാരെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് വെറും ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് ഇതൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് റൂളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ ഈ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റിലും വന്നിട്ടില്ല എൻ എം സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇല്ല എൻ ടി എയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇതിനെ പറ്റി ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വെബ്സൈറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഫോർ വേരിയസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇസ് ബിൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻസ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് ആസ് ഓഫ് നൗ ദ ആർ കണ്ടക്ടഡ് ബൈ എൻ ടി എ നീറ്റ് എക്സാം ഇപ്പം എൻ ടി എൻ്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത് എൻ ടി എ ആയിരിക്കും എക്സാം എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹവ് ലേൺ ടെൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് വിത്ത് സബ്ജക്ട്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഓർ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ ബി എലിജിബിൾ ബയോളജി മാത്രമല്ല ബയോടെക്നോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്കാണേലും എലിജിബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ദർ ആർ പ്ലാൻസ് ടു റോപ്പൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏജൻസീസ് അതായത് എൻ ടി എ അല്ലാതെ വേറെ ഏജൻസീസിനെ എത്തിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ചെയ്തു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണാനുള്ളത് ഇനി അറ്റംപ്റ്റിന്റെ കാര്യം അല്ലെ സ്റ്റുഡൻറ് മൈഗ്രേഷൻ ഓർ കോളേജ് സ്വിച്ചിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി നീറ്റിനെ പറ്റി അല്ല നീറ്റൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി കഴിയുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം മാത്രമേ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ കോളേജിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അലവൻസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ റൂൾസ് ആണ് ഇവർ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്യാൻ ബി ഫ്രം എ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ടു ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് ഫ്രം നോൺ ഗവൺമെൻറ് ടു നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ നീറ്റ് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് those colleges acting against will be slapped with a fine so adillengil fine undavu uh, so avarku comments idam adayathu idu public in open aayittulla oru draft aanu namukku venanundengil comments adile kodukkavunnadaanu pinne ah so ithrayum karyangalana nammada madhrabhoomi patram parannirikkunnathu idu pole vera oru article enikku kaanikkanulladu indian express inde aanu pakshe idathu korchu oru karyangal parannittundu so i thought we'll we'll look at that ഓക്കെ സോ അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഓക്കെ പബ്ലിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് യെസ് ടൈം മാർക്
ഓക്കെ സോ ഇത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ളതാണ് എം ബി ബി എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ നീറ്റിൻ്റെ അറ്റംസിനെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ഓൺലി നയൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് അഞ്ച് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് എം ബി ബി എസ് അതിന് മാക്സിമം ഒമ്പത് വർഷമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും ആ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ എം സിയുടെ പുതിയ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കമ്പൽസറി ടു ഗോ ത്രൂ ട്രെയിനിങ് ആസ് പെർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പബ്ലിഷ് അണ്ടർ ദ യു ജി മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് സോ ഇതൊന്നും നമുക്കുള്ളതല്ല അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന കരിക്കുലം ആണെങ്കിലും സബ്ജക്ട്സും സിലബസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇവർ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജസിലെ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോഴ്സസിൻ്റെ പറ്റിയായിരിക്കും നീറ്റിൻ്റെ സിലബസ് കുറയുമോ കൂടുമോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ എൻ ടി എയുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അവിടെ ഇടുന്ന അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എം സി എൻ ടി എയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള എന്താ പറയുക നീറ്റ് എക്സാമിനെ എൻ എം സിക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ വലിയൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ അവർ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റാണ് അതിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് പോസ്റ്റ്പോൺ ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പോസ്റ്റ്പോൺ ആവുമോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഈ അടുത്ത് തന്നെ വരും എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സോ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നീറ്റിൻ്റെ സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കുറയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറിവിൽ നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് പേപ്പേഴ്സിനുമാണ് സിലബസ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നീറ്റ് എക്സാമിന് സിലബസ് കുറച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഡിലീറ്റഡ് പോർഷനൊക്കെ നീറ്റിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം മക്കളെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ബോർഡ് എക്സാംസ് നന്നായിട്ട് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ നീറ്റിന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം ഈ വരുന്ന നീറ്റിന് ഇതുവരെയും മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള പ്ലാനേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട നല്ലോണം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും സോ ഷെയർ ചെയ്യുക അവരോടൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്ന് പറ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വിദാന്തവും മലയാളം ചാനൽ സി യു